娘娘，你怎么还不醒呀？娘娘，你看你都瘦了，娘娘，你赶快起来吧，起来咱们就回宫，奴婢给您做好吃的，好好给您补补。娘娘。您听到我说话了吗？你怎么还不起来？丽<笑>丽。哭什么呀？我还没死呢！娘娘，娘娘，您可算醒了。奴婢就在您身边坐着，看着您，您这都瘦了一圈了，奴婢心疼。您说，你什么时候受过这样的苦啊？这一路上，跟着我受苦了。本来看不到你，我还挺担心的。现在看到你，我也就放心了。奴婢和那两个侍卫早就到了，您被皇上带回军营后，就一直昏迷着，直到大军搬进了平宁城，奴婢就一直在您身边候着。咱们现在在平宁城？对呀、啊，娘娘。昨天你醒来之后，跟皇上说完话又睡着了，奴婢看您实在太累了。就没忍心叫你。一提到七圣，我就一脑门子官司。看皇上昨天的脸色，像是您和他聊得不投机、啊。皇上不会是真的要对您动手了吧？现在看来，他应该不会对我做什么了。但是，但是什么？娘娘，您可别吓我。他向我表了钟情，但是我还没有办法面对这份情感。娘娘，皇上对您表钟情，这可是天大的喜事儿啊！什么喜事儿啊？皇上是什么样的人，你不清楚啊？他曾经对我好过，也曾经想要过我的命，我的喜怒哀乐，甚至我的生死，都被他掌控着。我不敢接受一个这样的人，娘娘。皇上现在忙着战事，您又不辞劳苦的来了，就别再跟他置气了。我也没什么可置气的，只是我明白了他对我的心，我反而不知道该怎么面对他了。不知道九王那边怎么样？哎，娘娘。您说，男女之间的事儿，怎么都这么麻烦呢？皇上，娘娘去。今晨。杨素去牢中巡查，发现九王的牢房中空无一人。经臣调查，疑似是臣那逆子杨延和他的狐朋狗友帮九王逃的狱。不过，臣已经派人速速抓捕九王和他的同伙
九哥，杨涛去哪儿了？走，出去看看。九哥，那人放羊去了，我们出去吧。人要是倒起霉了，真是祸不单行。九哥，你瞎说什么呢？你不知道财使能转运吗？哎，也不知道什么时候才能再见上鹏鹏一面，也不知道他那里情况到底如何了。他如果知道我失败了，一定很失望吧？刺杀一事败露，齐胜是否也要对他动手呢？九哥，都到这个时候了，你应该先担心你自己。你这话是什么意思？你不是说我们出来之后就可以赶回圣都去见他了吗？我要在牢里不那么说，你能跟我出来吗？那他现在到底是什么情况啊？皇后娘娘，您恐怕是见不到了，因为，他也来了北漠。他来北漠了？他来北漠干什么？是不是齐生命人把他捉来的？走，我们现在去救他。哎呀，九哥，你别再傻了。九哥。齐胜谎称自己中毒，张鹏鹏不顾艰辛来到北漠，就是为了给他送解药。他现在没准正在将军府里吃燕窝呢。你这话是什么意思？他，他像是爱上齐胜了。我要和他见上一面，九哥，你冷静一下，你现在回去就等于是送死，不如让我回到平宁城，打探一下消息，再做打算。好恭喜赵王啊！不费吹灰之力就拿下了几座重镇，彰了我南下大军的士气。之前，臣没有识得赵王的将才，是臣眼拙了。嗨，倒不是杨将军眼拙，怪只怪我平时太低调了。聪明才智太难被大家发现了，这还得感谢皇上对我的重用啊！二哥从小就偏爱习武，在兄弟几个人当中。又是最通兵法的，只是一直被误解成一个有勇无谋的人罢了。<笑>那倒也是，你瞧我这肱二头肌，这多么的健壮，这不是一般人能练出来的。我还有八块腹肌、人鱼线，我要不是今天穿的太厚了。赵王如此之骁勇，朕接下来的部署也会对你委以重任。皇上，打仗就是越战越勇。我现在刚找到了人生的方向，存在的价值。皇上，您就尽管用我吧。我军在平宁城休养生息也有些日子了，朕打算下一步，命杨将军暗中带领大军，攻破北漠都城上京，同时由赵王伏击各地救援上京的兵马，为杨将军扫除外围障碍。皇上。如果我们把大部分的兵马派到外边去，平宁城无人驻守。要是万一……我们不了解达字的军力到底有多少，所以不能莽撞迎战。朕是想智取。哦，皇上，您用的是空城计呀、啊？皇上英明，臣等一定不辱使命。